一时，明天当真。我下场君莫笑，无法重返生死道。笑容便是幸福与你。你这么严肃，这么正经的跟我谈论一个这么认真的问题，说实话，真的有点不习惯。不过仔细想想，这次我一定要听我爹的话，乖乖在这里思过。嗯，不然的话，如果我爹一生气把你给休了，我上哪找你那么好的娘啊？哎，不过你要记住啊，我不是认错，我不是怕德耶，我这都是为了你呀。那就乖了。哎，娘。快给我拿吃的吧！嗯，吃完之后啊，你赶紧回去，不然被我老爹发现，我们连翻本的机会都没有喽。好，<笑>好嘞。嗯，洪熙官逃往广东去了。嗯，现在贺豹铁猴子和他在一起。如果我没猜错的话，他应该去找有间客栈的陈有间了，这样他可以省了我们不少事。你们听着，现在我要你们去好好的保护洪熙官。嗯，上。走。洪大哥，今天晚上我们就在这儿投诉好了。嗯。老板，我们是来投诉的。老板，开门呐！我们是来投诉的，三更半夜的。老板，我们，呃，是来投诉的。哦，哦，进来吧，来吧，哎，走，好。洪大哥，我们可以进来吗？哦。请进，洪兄弟，洪大哥，两位兄弟，韩兄弟，我叔叔他现在怎么样了？哦，洪堂主没什么大碍，有我们崔堂主在，你就放心吧。崔堂主，你是说崔悟道吗？呃，啊、哦，是啊，对，洪大哥真会开玩笑，我们崔堂主不就是崔悟道吗？对对对对对，呃，对了，洪兄弟，你千万要把名册保管好。这关系到我们天地会的生死存亡。是啊，这个你放心，董兄弟，这事儿我一定会做好。洪熙官就算是拼了这条命，也会誓死把名册送到杭州。杭州？杭州对啊，怎么了？哦，呃，不是不是，我们只是觉得有点奇怪。对对对，这条路明明是去广东的。是啊是啊,啊，我是为了迷惑那些走狗。哦，洪兄弟高明,高明，谢谢。啊，洪大哥，时间不早了，你就早点休息吧。对对对，啊，你们也早点休息吧。洪兄弟，告辞。奇怪，崔师叔不是在闵行一役中战死了吗？还有，我故意把去广东说成去杭州，他们怎么会反应这么大？就算是路线不对，也不用这么诧异吧？除非这里面一定有问题。兴许，哼，我是刚出了狼窝，又进了虎穴。
把烛台打翻了。那金宝剑就是和您一起来的，怎么？实在是不好意思，这里所有的损失，我来赔偿。哎，洪大哥，你没事吧？我没事。对了，韩兄弟，你来的正好，你有银子吗？可以先借给我一点吗？我所有的盘缠都在包袱里，都被火一把给烧了，到时候我有了再还给你，可以吗？哎，有有有有。来，给老板。哎哎，这些都够了吧？哎，够了够了。哎呀。你看这事闹的，老板，不好意思啊。哎，洪大哥，名册你都带在身上了吗？没有啊，我当时困极了，名册放在包袱里，忘了拿出来了。这些包袱和名册也都被烧成灰烬了。洪，洪大哥，现在不是开玩笑的时候啊！你看我现在这个样子，像开玩笑吗？人没事就好，人没事就好。谁啊请问陈有坚在吗？我就是，有什么事吗？这儿有您一份东西，您请收一下。给我的？对。提督府？我说，嘿嘿，您是不是送错地方了？我可不认识官府的人呢。您这是广东肇庆有间酒楼，没错吧？是。那就对了。哎，您辛苦。这个，银子那头已经给过了。你给我碗茶，解解渴就成。小二，给这位爷泡壶香茶。好嘞，这边请。来，这边请。啊，小宝，洪熙官那边有什么消息吗？按照您的吩咐，铁猴子跟着他呢。现在估计快到肇庆了。这个洪熙官可真够贼的。之前就有所察觉了，还骗我们说要送名册去杭州。他不是存心骗你们，是说漏了嘴。请大人明示。他是要去杭州，不过不是送名册，是去找人。洪天佑，<笑>你这个脑袋里，他不完全是水啊？<笑>那要不要小人先去杭州，抢在洪熙官面前抓住洪天佑？不，我要你去杭州，找另外一个，有他的帮忙，就可以事半功倍了。这杭州城里除了我雷老虎，还有谁有这个魄力呀、啊？啊，是是是是是。您让我们出售的皮卷全都一抢而空，按照您的意思，每份五十两。不小的收入啊，蝇头小利，我不感兴趣。我要的是人，不是钱。你们想啊，能出得起五十两买提卷的人，他的家境一定是非富则贵。所以我要让你们把这些人的名字都给我记下。日后啊，这些人要是走了运。中了状元，做了天子门生。嗯，到那个时候，我再向他们提起偷买考卷一事。你们想想，他们要出多少钱才能把我搞定啊？啊，对对对。还有，有的人考不上也不要紧，啊，用钱买地嘛。有实力的可以用银子一直铺到天子脚下。总之，凡是我雷老虎培养出来的人
，以后一定会受到朝廷的重用。啊，以后朝廷里所有的文武重臣。都是我雷老虎的人啦！啊,啊，啊、高明啊，高明啊，千真万确，雷老爷，您真是高瞻远瞩啊！啊，这事儿要是让蔡公知道了，恐怕……恐怕什么？论财力也好，论势力也罢，我雷老虎一定是在蔡九姨之上。无非是我看他年长我几岁，我才给他点面子嘛。啊！不要以为我是怕他，老爷您误会了，小人绝不是那个意思。不是这个意思是什么意思？好了，蔡九一那边，你们就都不用管了，我自有安排。你们只要老爷，东西都备齐了。啊啊！诸位，我还有点事要忙。不送了。哦，雷老爷，那我们告辞了。哦，雷公子，雷公子，哎，哈哈哈哈！爹，您找我？啊、呃，你帮爹办点事儿。啊，过几天是蔡九姨、蔡老头的寿辰，这些东西，帮爹送过去。爹，您是不是忙糊涂了？这明明是姑娘家用的东西啊，这些送给蔡老头。<笑>然而，爹怎么会糊涂呢？这是送给他的义女严永春的。啊，那个男人婆？对呀、啊，来<笑>坐坐。<笑>然而，爹知道，你追姑娘的本事。可是相当有一套的<笑>，爹过奖了。那不用说，只要是我雷人看上的姑娘，没有一个不乖乖投怀送抱的。这叫什么？这叫虎父无犬子。我可是听说您当年也是风流倜傥，多少英姿侠女、千金小姐，对您来说那是手到擒来呀<笑>。千真万确呀<笑>。哎，这些你娘都不知道啊？我怎么会跟娘说呢<笑>？然而，这回就让爹看看，这个严永春到底是怎么向你投怀送抱的，啊？爹，我真的搞不懂，您干嘛非得让我娶那个严永春啊？哎，然而，爹这么做有一定的道理嘛？哎，我对他真没感觉。然而，遵命。这男人婆还有些姿色嘛。啊！谁让你们让啊？起来！好，永春真可谓是巾帼胜须眉啊！<笑>我来陪你练练。不需要。今天被人扫了兴致，算了，明天这个时候我们再练吧。是，是小姐。小姐。永春啊。爹。随便练练，活络下筋骨就好了。又不是去考武状元，何必那么认真呢？再说了。一个女孩子家，哎呀，啊，爹，您让女儿学什么针织刺绣、琴棋书画，我全都听您的了。这学武呢，只是女儿的一点点兴趣，难道你就连这么点小小的愿望都不让女儿实现啊？啊，好，好，好，好，爹也不过是随便说说而已。你瞧这丫头，<笑>雷公子呢，是给爹送贺礼来的，你就招呼他一下。爹呢，还有很多急事要去办一下。哦，蔡公不必多礼，您先忙自己的事儿吧。啊，好。爹，你要去哪里呀、啊？河南府柳公送来了几块上等奇玉，给爹做贺礼。爹实在是忍不住，现在就想去看看呀。哎、呀你就顾着欣赏你那些烂石头。今天是女儿的生日，难道你都不顾女儿的快乐了吗？哎呀，女儿的生日我哪能会忘记啊？
爹爹一定会记住的。雷公子，你带我女儿出去好好玩玩啊，吃的喝的玩的，就算爹的，啊，怎么好玩怎么来，你看怎么样啊？哎呀，就这么说定了啊，就这么说定了啊。您请，您请。爹。嗯，好，好，好，永春，你回去吧，我不要你陪。哎，今天不是你生日吗？我还没送你生日礼物呢，我都准备好了。你看，这条项链是用上等的五彩玉石做成的，既精致又漂亮，独一无二，绝世无双，就像你一样。哼，再怎么稀罕，也只不过是块烂石头，我爹多的是。哼。什么独一无二、绝世无双啊？那就是你不喜欢这条项链。我说不上喜欢，不过也不讨厌。不喜欢，那就丢掉吧。永春，我还有一份礼物，你一定会喜欢。是吗？你不是常说要学武吗？刚才那两个武师功夫太一般了，不值得一提。如果我可以让你到我爹的雷霆武术学武，这个贺礼一定会喜欢吗？真的？嗯，不过我听说雷霆武术只收男的，我想了也是白想吧。这个你放心，只要我雷人说得出，就一定做得到。人儿，你这不是胡闹吗？你怎么能随随便便答应别人呢？雷霆武术一向只收男的，啊！你让严永春来，这不是让人耻笑吗？爹，这雷霆武术是您一手创办的，定规矩的是您，您说可以，谁敢有半个不字啊？然而，爹的意思，你要是将来娶了严永春，他呢，整天会在男人堆里，这成何体统啊？我不管。这天下有什么事儿是咱们雷家办不到的？再说了，我都已经答应严永春了，万一这真办不到，这传出去了，会被人指指点点，说我们雷家人办事没信用，这对我们雷霆武术也不好啊。哟，哈哈哈哈哈哈！杨二啊，你这是先斩后奏，跟爹玩激将法啊？你让爹好为难呐，爹。人儿这些小把戏真是逃不过您的火眼金睛啊！不过话又说回来，您想，那蔡老头的家产跟咱们家是旗鼓相当，这严永春一旦进了咱们雷霆武术，不但可以增加一笔可观的收入，而且蔡老头对您也是心存感激啊！这样的话，我在永春面前不也有面子了吗？然而啊，爹让你娶严姑娘也是这个意思。只是让你把严永春控制在你的怀抱里，你倒好，反而把他带进了雷霆武术。哼，好了，既然你已经答应别人了，那爹只好找个台阶下喽。没，除非他所有的费用肯出双倍。是爹，我跟您说，这严永春早晚是咱们雷家的媳妇儿。老孙，爹，哎，娘，没事吧？你这孩子疯疯癫癫的，走吧。<笑>您不是常说吗？我爹年轻的时候也这样疯疯癫癫的吗？<笑>走了。这孩子，夫人呐，我们的人儿越来越像我了。<笑>是像你一天到晚疯疯癫癫的。<笑>翠花。嗯，世玉这孩子是越长越像你了。老爷，老爷，少爷，你要的东西来了。爹，世玉知道自己错了，这次啊，就算您原谅我，我也不会原谅我自己啊。把我绑起来，我就不会给您出去惹是生非了。娘，上锁。好。给老爷，钥匙交给您。
省得我到时候心软又放他走啊！好了，你们两个不要再演戏了。今天晚上，你们母子两个好好团聚团聚吧。您原谅世玉了。谢谢德爷。来，开锁，开锁。我这个做爹的叫子无方，所以我决定明天一早送诗玉去杭州。呀，爹不要啊！诗玉从小到大就没有离开过广州，我才不要去杭州呢。是啊，老爷。行啊，诗玉，去什么地方都有娘陪着你，去哪儿都不用怕。哎，那是啊。翠花，嗯，你不能去，嗯，你必须老老实实的待在家里。只有把你们母子两个分开，将来食欲才会有出息。如果会出问题，去哪里都会出问题的。是啊，就算我不找别人麻烦，别人也会找我麻烦的。是啊，都是别人找食欲麻烦。那都让我到处躲啊，躲得了初一，躲不了十五啊。就是躲到了杭州、袁州、扁州、皮蛋、瘦肉州，我也躲不过去啊。是啊，这样躲来躲去的也不是办法嘛。老爷啊，你不能这样拆散我们母子的。爹，天底下哪有你这样的爹啊？没有的。你眼里根本就没有我这个爹，你眼里根本没有我这个老爷。有啊，老爹，不要吗？有大爹啊！翠花，嗯，你眼里真有我这个老爷？嗯。水月啊。你眼里真有我这个爹？有有有。好，好，好。去杭州的事儿我已经定了。石玉，我告诉你，你什么时候学得像你这两个哥哥一样，我就什么时候把你接回来。如果这次去杭州，你再不学好，你永远也别进我这方家的大门了。听见没有？还有你！完了完了，这次来真的了。我看也是。爹，要去的话，一家人一起去吗？是啊，老爷。这当老公的怎么能离开老婆呢？这当老婆的怎么能离开老公嘛？这当儿子的怎么能离开老爸呢？是啊，当老爸的怎么能离开儿子嘛？这当儿子的怎么能离开老妈呢？是啊，当老妈的怎么能离开自己的儿子嘛？是不是啊，爹？老爷，世玉他从来都没有离开过我。嗯，这以后谁来照顾他，他会不习惯的，他会生不如死、啊。是啊，爹。哦，怎么说，世玉一直都是由你来照顾的。嗯，我告诉你，世玉都被你惯出毛病来了。他现在是广州街上的小霸王，你到街上去打听打听，有谁不怕方世玉的？老爷。怕方世玉的都是万全富内号花花公子啊！世玉是你的儿子，他本性很善良的，你就算不相信世玉，也该相信自己吧。哎呀，你以为我忍心这么做啊？我做这个决定是多么痛心呢、啊！不过、啊，我告诉你们，世玉这次去也得去，不去也得去。嗯，完了完了，这次诗雨死定了。阿花，诗雨走了以后就没有人疼你了。别急，让为娘的再试一次，大不了让你爹休了我了。嗯方德，我非常隆重，不
，是非常郑重的问你，你是不是一定要把诗雨赶走？翠花儿，这不是赶，是送。诗雨去杭州对他有好处的。为他好？自诗雨懂事以来，你管过他没有啊？你只知道骂他。如果我疼他，你说是我惯他，那你骂他，算不算是一种虐待呢？说来说去，你就是对诗雨有成见。我是不会让你把诗雨赶走的。不行，去杭州的事儿我已经定了。去哪里都行，带我一起去。哎呀，你们俩，一个是我儿子，一个是我妻子，你们俩的事儿由我说了算，我说了算。如果老爷非要坚持，那你就休了我。翠花儿，我说你这又是何必呢？怎么做只是让诗雨换个地方，让他好好的修身养性，有什么不好？又不是什么生离死别。老爷，你明不明白啊？诗雨是我的命根子哎，他从小到大都没有离开过我半步。如果你还是坚持要这么做，那就写休书吧。好啊，我写。你干什么？写休书啊。你休谁呀、啊？翠花，你是我方德唯一的妻子，你要这么做，我也无话可说。休书写好了就放在这儿，你愿意拿就拿走，但不是我逼你的。至于送他去杭州的事儿，我已经定了，你也不要再浪费口舌了。我想以后你会明白我一片苦心的。不用写了，我去杭州。这次去杭州，我暂时不想让绸缎庄的人知道，我和诗玉会暂时住在蔡九姨、蔡公的九一会馆里。九一会馆还记得吧？家里有什么事儿，你就派人来九一会馆找我好了。知道了，老爷。好了好了，等我把诗玉安顿好，马上就回来。呃，那诗玉什么时候回来啊？诗玉，走。儿子。你到杭州以后呢，要听你爹的话。娘不在你身边，不能照顾你了，你要自己乖乖的，知道吗？你要什么东西啊，就让人捎信儿回来，娘一定会马上派人，以最快的方式捎给你的，知道了吗？知道了，娘。嗯。嗯。十月。上车，娘，去吧，我走了，去吧，少爷，请。是有些照样啊，哎，那脱了吧
。我爱杭州，我爱杭州行了吧？杭州行了吧？走啊！少爷，少爷。我就吃这个吧。哎，爹，都说这上有天堂，下有苏杭，我看这话一点没错。德爷，你要早跟我说那么好玩，还用得着那么费劲吗？弄得我跟阿花一把鼻涕一把泪的，那么惨。喜月，你给我记住了，我让你来，不是让你来享受的。啊？哎，知道，修身养性嘛。不过这齐家治国平天下的事儿，就与我没有关系啦。哎呀，杭州好啊。有吃的，有喝的，有玩的，还有，谁？哎，非礼勿视。哎，德爷，我只是看看，又没有非礼他们。少爷，真好看。嗯，非礼勿视啊。行了行了，赶紧走吧。喂，好看吗？九义会馆就是这儿了，挺像样的啊！是啊。好久不见，好久不见，坐坐坐坐。哎呦呦呦呦呦呦！好好好好好，别来无恙，别来无恙，你们继续继续继续。好，德爷，在这儿挺吃得开的嘛。这都是朋友给面子，石宇啊，只要你好好学习，修身养性，认真做人，这样嘛，大家也都会给你面子的。知道了，在这儿等着我，不要乱跑，不许惹事儿，知道吗？知道了，爹。那我怎么熟悉环境啊？哎，少爷，少爷，你又乱跑了！哎呀，哎，你爹他真的同意了？我说过吧，我雷人言必行，行必果。哎，不过……哎呀，我就知道不会那么容易的。不过什么呀？其实也没什么。这次破例收你，这对雷霆武术的声誉来说，多少有些风险。所以我爹说，只要你答应两个要求就行。什么要求？你说呀。你去武术必须得穿男装，不能让人发现你是女的。这当然了。那还有呢？第二，这费用嘛，呃，嗯，没了。哎呀，什么没了？你什么意思啊？你把话给我说清楚啊。不是。我是说，没有要求了，我记错了，就这一个。你是不是又在动什么歪脑筋了？哎，没有啊，这怎么可能呢、啊？哦，对了，这个给你。雷霆入考必读。这个啊，这个小本子里啊，都是入学笔试的答案，你到时候啊，对照这个题目照抄就可以了。我会和监考管事说的。有了这个，保管你想不过都难。多谢了。啊，来来来来来，请请，啊，请坐请坐请坐，好好好。哎，原来是这样啊。那好，那你们就住在这儿。哎呀，要不是有个女儿不方便，你们完全可以住在我家里啊。哎呀，蔡公啊，您也太客气了。哎，咏春最近还好吗？哎呀，我这个女儿什么都好，就是这个脾气太刚烈。你看看，这会儿啊，又要学起舞了。哎，真是家家有本难念的经啊！蔡公，这姑娘家学武的确没什么好处。一说到学武，我就想起翠花来了，这是让你见笑了。好了好了，不嚼舌头了，说点正经的。你打算怎么安排世玉啊？好，我打算让世玉啊
读点圣贤书，修身养性，希望将来也能有点出息，也能光宗耀祖。哼，可石玉这孩子，他就是不……哎，我倒是觉得石玉啊，却是一个武状元的料啊。武状元？对呀、啊，你想想看，石玉从小被方夫人泡在铁醋里长大，练就了一身铜皮铁骨。这可是练武的好底子啊！再加上他爱打爱闹，倒不如因势利导，把他送到武术里，教他学功夫。日后啊，要是成了武状元，不也一样光宗耀祖吗？武术？啊，这杭州的武术里嘛，雷老虎的雷霆武术那算是最好的。蔡公，可是。我跟雷老虎只打过个照面这没关系，我出面去说，这点面子他总会给我的。再加上他儿子雷仁，就在我的九艺书院读书，我可给了他不少关照啊。<笑>好好好，那蔡公，我就听您的，就让他去考，如果能考上呢最好，要是考不上，也好让他死心塌地的不练武。安心的念书了，也好，这就看是于自己的造化了。啊，哎，说起来呀、啊，世玉和咏春倒是脾气很相投啊，兴许日后他们俩更能谈得来呀、啊。哎，这也说不定哦。<笑>哎，好无聊啊！这帮人不是在吟诗作对，就是附庸风雅，要么就说一堆我听都听不懂的话。那太没劲了。哎呀，要是阿花在就好了。少爷，你就别再做梦了，安心在这儿等老爷回来吧。嗯。好了，我要吃饭去，我饿了。哎，少爷，不能去、啊。闭嘴。哎。喂，你这个人走路不长眼睛的。我不长眼睛，是你。你，你想干什么？嗯男人怎么擦香粉了呢？你有病啊！我我擦什么香粉啊？我又不是女的，我是男的。<笑>我有病啊！擦香粉的人是你。喂，大家来看，大家都来看的啊！有个变态的娘娘腔，一个大男人还擦香粉。哇，哎，男子汉大丈夫要敢做敢当啊！哦，我知道了，一定不是他自己擦的，肯定是你娘帮你擦的。你娘啊，当初想生个女的，结果一看呢，哎呀，一不小心生了个男的，于是天天把你当成女儿来养，所以天天给你擦香粉了，是不是呀？讨厌！哎，你们见过一个大男人生起气来说讨厌？哇，你怎么这样的？你这个人妖，娘娘腔啊你！讨厌！讨厌！我讨厌，讨厌死了！哎，好了，不好玩了，算了，算了，算了，算了，算了，算了，算了，算了啊！子玉，哎，你在这闹什么呢？哎，爹，你来晚了一步，你错过了一场非常精彩的人妖表演，讨厌嘛！人妖，人妖，我看你才像人妖呢，在这里给我丢人现眼，走！讨厌了，走就走嘛。下一个，拿。下一个，少爷，那么多人，是啊，这么多人，雷霆五叔，爹。你带我来这儿，不会是想让我进雷霆武术学武的吧？少爷，你看这座武术看起来不同凡响啊！你看排队的这些人，衣着光鲜，一看就是有钱人家。少爷，不不不，你懂个屁呀、啊，一般般啊！哼，爹，你真的想让我进这个什么雷霆武术啊？真不愧是杭州第一雷霆武术啊！这个地方可不是你想进就能进的。
子要看你真本事。要是考不上，你就乖乖的回去念书，听到了没有？嗯，放心吧，爹，我方世玉一定考得上的。大东啊，去排队吧。哦。剑月，狼烟飞啸，自古豪杰。生花蝶永相随，走四方无惧疲累，心无牵，不许。生花蝶永相随，风破日，云见月，狼烟飞啸，自古豪杰出。